호동형이 있었잖아. 음. 그럼 어찌 보면 규현이 그동안 호동형과 꽤 가까웠고. 네. 그렇지, 그렇지. 근데 호동형이 어떤 점이 마음에 안 들어서 굳이 재석이 형만 데려간 걸까? 다 같이 달려들어서 뭔가 으쌰으쌰 하면서. 아, 맞아, 맞아. 가족적인 예를 들면 해외를 가보고 싶어. 근데 SM이 안테나는 가족적이 많은지. SM은 전혀 가족적이지 않았다. 아니, 아니, 한 마음으로 없지. 가는 이런 게 아니야. 왜냐면 정이 없다. 워낙 아티스트가 많다 보니까. SM은 정이 없다. 근데 <웃음> 야, 나가자마자 뒷담하는. 너말적으로 움직이는 거. 마지막까지 있었던 멤버잖아. 맞아, 맞아. 쫓겨났지. 어? 왜? 어. 쫓겨났다고. 힘들 때 맞다, 큐보린. 야. 큐보린. 와. 야. 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 이거 와 큐보린이고. 우리 정체가 궁금하다면. 알려드리는 게 인지 삼정. 우린. 음악으로 너희의 지치 심신을 치유하러 온 아파서 돌아온 <웃음> 규현의 규. 네, 목소리 바뀌었어. 와, 뮤지컬 배우 같다. 난 가수로 돌아온 보라의 보. 나는 그냥 돌아온 효린의 민. 규보리. 맞다, 규보리. 이지 생각난다. 와. 그래서 맞아. 우린 동아리. 맞다, 규보리야. 그래서 규보리. 맞다. 근데 누구 이 조합 지금 10년 만에 만나는 거지? 이렇게는 진짜 오랜만에 만나고. 셋은 뭐, 원래 친했나? 어, 그거 얘기 근데 모르나? 왜왜뭔 얘기? 시간 이제 지났으니까 지금 얘기해도 되나? 어, 어, 그렇죠, 그렇죠. 아니 옛날에 왜 이렇게 그 규현이가 효린이 그 전화번호 물었다가 어? 소름 끼치게 까였잖아. 어? 어? 어, 어 그거 그거 해가지고 이야기가 막 회자됐어. 어, 규현이가 효린이 스타일은 아니야. <웃음> 아니 그 전화번호 뭐 물어봐가지고 그때 그런 얘기 많았잖아. 이게 근데 오프닝 토크가 이거 맞는 거야. <웃음> 규현이 성격이 엄청 용기 내서 했을 텐데 왜 사실 그때 규현이가 저도 어. 물어본 적도 난 거의 어, 처음 그때 내가 불의 명곡을 효린이랑 같이 했어 그래 많이 했잖아 불의 명곡 불의 명곡 그때 약간 그 레전드 기수라고 하는데 마지막 녹화가 끝나고 자 우리 그래도 끝났으니까 유정의 위를 우리끼리 걷어보자 다 같이 회식을 한번 하자 와. 그래서 제가 나이가 제일 많으니까 어. 이끌어서 이제 애들 다 번호랑 다 주고받고 했는데, 했는데. 장소를 섭외하고 이제 효린이한테 번호를 물어보러 갔는데 효린이한테 번호, 어, 우리 그런 일이 있어서 번호를 좀 줘라고 응. 얘기를 했더니 효린이가 휴대폰을 하고 있었어. 응. 그럼 그냥 주면 되잖아. 어, 그치, 그치. 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 가야 되는데. 근데, 어? 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 잠깐만요. 어? 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 들어가서 다른 휴대폰을 가지고 나오더니 어? 그 번호로 내가 주는 거야. 어? 그래, 나는 거기랑 연락을 했지. 안 쓰는 번호. 근데 뭔가. 연락하는 그 문자가 약간 남자 같은 거야. 오, 뭐야, 뭐야, 뭐야. 뭐야. 메시지를 보내는 게 아, 매니저구나. 효린이 같은 느낌이 아니었어. 아, 알고 보니까 아, 효린 이사님 번호를 주고. 아, 아, 아니, 효린이는 <웃음> 그 정도로 싫은 거, 싫었던 거야? 아니, 아니, 싫은 게 아니고요. 상처를 그때... 많이 받았어. <웃음> 아니, 저도 이게 막 데뷔한 지가 얼마 안 됐었어가지고 어, 어. 회식 자리나 약간 그런 개인적인 사적인 자리를 가는 거를 별로 원하지 않았어요. 아, 그치, 그치. 아, 아, 아. 내가 최근에 그 공항에서 효린을 만났어. 우연히 같이 우리 무슨 공연하고 돌아왔을 때 사우디였나? 먼저 만났어. 효린이 처음 보는 거. 먼저 만났어. 효린이 처음 보는 거. 너희야. 아니 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 아니. 효린이는 그냥. 그러니까 내 저희 속에서 지운 거야. 나도 나도 없는 거야. 안중에도 없구나. 아니 아니. 오빠가 평소에 되게. 혼자 있을 때는 이럴 때좀 조용한 편인 것 같아. 어. 그래서 약간 혼자 있을 때 다들 조용하지 않나? 난 시끄러워 혼자 있을 때도. 얼마나 <웃음> 조용해. 근데 지금 아, 뭐야? 뭐야? 시간이 지났잖아. 아, 그 당시에 그럼 시스타 있어. 아? 시스타에서 규현이를 주제로 대화를 한번 나눈 적이 있어? 아, 없지. 없겠어 그거를. 아예? 네. 없지. 규현이 노래 잘해. 규현이 창법이 참 좋아. 뭐 이런 정도 얘기할 수 있잖아. 그럼 마음속으로 생각했지 각자. 음. 아, 마음속으로. 그래. 아나 그건 있었던 것 같아. 슈퍼주니 오빠들은 술을 잘 먹어. 아, 그 정도로만 얘기했구나. 아, 술 아니, 얘기 정도. 그러면 수, 가수 얘기하는데 술 얘기밖에 안 해. 아, 아, 아니, 근데 나는 기억나는 게 우리는 시스타 얘기를 했어. 오. 애들이 실력, 그러니까 노래도 너무 잘하는데 춤도 잘 추고 근데 우리가 그때 같이 아마 임진강인가 어디 그런 데 가가지고 같이 한번 했던 적이 있어. 다, 다 같이. 기억 안 나요, 지금. 와, 지은이, 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 지은이 다 기억해. 왜 나만 기억해? 짝사랑이라고. 아니 얘네가 나와가지고 이거 막 했던 기억이 난단 말이야. 10분에 어, 20분 침착 아니야? 왜 이렇게 침착하는 거야? 아니, 왜냐면 거야? 그때 아, 우리 전인가 침착남. 다음이 시스타 리허설이었는데 아, 아니, 그런 걸 어떻게 기억하냐 리허설 보는 데 기억이 좋은 거 너무 잘하는 거야. 그래서 와, 얘네 되겠다 막 이런 생각을 했던 오, 기억이 나. 괜찮이는 기억 못하는 걸 기억하네. 난 기억 못 그때 형 같이 안 갔어, 갔나? 몰라. <웃음> 아니 나는 효린이... 잠깐만 그러니까 너 그때 히, 히체를 같이 간 것도 기억이 안 나는데. 효린이는 기억나? 야! 너! 
섭섭해 임마 같은 멤버 같이 같은 분도 얘기 안 나는데 야 기철이 형 갔나 이러면서 효리디가 있었다고 기억을 해? 근데 그 첫인상이어서 그때 내 안에 아, 아, 아 근데 <웃음> 이거는 규현이어서가 아니라 내가 좀 기억을 잘 못해 많이 못하는 것 같아 아 기억력이 아 좋진 않아 특별한 좀... 얘기가 없는 것 같으니까 빨리 준비한 거 갖고 와. <웃음> 특별한 거 없잖아. 야, 연예인 참견하는 것도 아니고 뭐 그렇잖아. 어, 맞아. 어, 내가 어, 다 갖다 주려고 했는데 자꾸 푸시푸시. 뭐 아무것도 안 갖고 왔어? 어, 뭐, 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 뭐 이렇게 왔어. 키가 더큰거 보라를? 와, 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 오, 야 이거 우리 저기 JTBC 절약한 데들이 이제 종이 한장 갖다 주네. <웃음> 네. 음악 치료 동아리 규보린 소개. 먼저 동아리 연결고리에 대해서 한번 알아볼 텐데 연결고리 이적이라고 써놨어 이적. 이적? 아, 예. 규현이 아 규현이 그 이적이지? 소속사 이적 그거 아닌가? 어? 전 SM이잖아 이제 규현이. 어 규현이. 아 그럼 아, 안테나. 안테나 아, 갔어. 안테나 갔지. 아니가 나전 SM이라고 하지 말고 어. 난 영원히 SM이야. 에이 그런 게 없어. 말이야. 영원히 SM인데 안테나를 어, 갔잖아. 핑크블러드가 흐르고 있어. 에이 그래도. 핑크블러드 안에 옐로우블러드가 들어왔어. 돈 많이 받고 갔다는 얘기가 있던데. 돈 아예 안 받고 갔어. 어? 집에 안테나 하나 나눠줬대. SM. 뭐 그대로 유지가 되는 거야? SM 이제 슈즈 활동은 <웃음> SM을 계약을 했어 아예. 아 슈즈로 계약을 따로 하고. 계약서를 따로 썼고 <웃음> 음. 이제 개인 활동만 안테나로 아 계약을 한 거야. 아니 근데 사실 아, SM에는 아, 우리 대표 예능 그치? MC 하면은 호동 형이 있었잖아. 음. 그럼 어찌 보면 그 형이 그동안 호동 형과 꽤 가까웠고. 음. 그렇지 그렇지. 근데 호동 형이 어떤 점이 마음에 안 들어서 굳이 재석이 형한테 데려 간 걸까? 그러니까. 어. 그렇게 그렇게 되네. 우리 연결이 그리잖아. 그렇지. 그러네. 재석이 형이 형. 맞아 형 규현이 뮤지컬 보러 갔어 이번에? 멀리서 응원했지. 이봐라. 이봐라 재석이 형 보러 갔지. 재석이 형 보러. 이게 수장이 확실히 다르네. 아 근데 사실 내가 호동이 형 때문에 SM 들어간 거 아니잖아. <웃음> <웃음> 내가 선배야 호동이 형은. 아니 다행이다 다행이다. 아니가 먼저 들어갔잖아. 아니 호동이 때문에 SM 들어간 거 아닌데 호동이 때문에 나온 건 아니야. 호동이 때문에 SM 들어간 거 아닌데 호동이 때문에 나온 건 아니야. 호동이 때문에 나온 건 아니야. 근데 호동이가 날 요즘에 뭐 그렇게 챙겨주진 않지. 아 그래도 차이는 어. 있네. 왜냐하면 이적 하자마자 뮤지컬 하는데 재석이 형 보러 가고. 어 재석이 형 너무. S M 에 그렇게 오래 있었는데 강호동은 한 번도 안 보러 가고. 아 근데 호동. 안 들키지. 들간 거를. 근데 호동. 형안 들킬 수가 없어. 형안 들킬 수가. 아니 어디로 가도 모자 눌러 쓰고. 아니 모자 백날 써도. 아니 형 숨긴다 그러잖아. 아니 얼마 전에 내가 회식을 하러 갔어. 화장실에 가려고 가는데. 아뭐 그 모자를 썼는데 아, 구속... 이만한 거야. 그러니까. <웃음> 전체적으로 이만한 사람이 막 전체적으로 이만한 사람이 옷도 꽉 끼고 막뭘 먹고 있는데 누구지 하고 는데 호동 호동이더라고. 그래서 우연히 합성을 했을 때 나도 같이 먹고. 와 그게 형안 감춰져. 안 감, 절대 안 감춰져. 그럼 이제 그 앞에 갔잖아. 이제 가니까 뭐가 제일 좋아. 핸드폰 잘 터지지 거기는. 아테라. 아테라 한 가지 더가지 거기 파이브 제일 좋은데 파이브. 우리 와이파이. 진짜 잘 터지. 호동이 아직도 와이파이. 터지거든. 지하에서 터지더라. 어. 그러니까 사실 지금까지 하는 건 달라진 건 없어요. 왜냐면 예능이랑 뮤지컬 하는 거는 해왔던 거잖아. 이제 가수 활동 할 때가 좀 달라지는 건데 촬영 날짜 기준으로 3 개월 조금 넘었거든. 3, 한3 개월 됐는데 그 동안 난 광고를 많이 찍은 적이 없어. 오. 근데 갑자기 광고가. 오. 오. 어떤, 어떤 종목이야? 안테나 광고. 약간 증권 쪽. 오, 오 증권. 아, 너무, 너무 행복해 그래. 아, 보통 증권 아, 광고면은 우리 시원이가 다 찍었었거든. 아, 그렇지. 규현이랑 증권이 전화 안 해올리는데. 어. 무슨 얘기야? 어? 나 엄청 해. 뭘 엄청 해? 주식. 그치, 주식. <웃음> 아니 근데 규현아. 아니 근데 그럼 슈즈로는 SM이고 솔로로는 안테나고 다른 건 뭐가 제일 달라? SM이라는 회사는 대기업이잖아. 건물 보면 알겠지만. 몇십 층짜리 건물에 막 직원도 몇백 명이 그 서장은 건물에 월세 응. 내고 하는 건데 뭐. 그러니까 아 근데 안테나 사실 월세 좀 빌려 아 미안해 빨리 빨리 <웃음> 빨리 빨리 저 SM 빨리 빨리 좀 월세 지급해 주세요 안테나 사업부 아또 이거 믿지 말이야. 마세요 제발 4 층짜리 4층 아, 안테나 사업부 좀 작단 말이야 믿지 마세요 제발 4 층짜리 4 층짜리 다 근데 그래서 뭘할때 예를 들면 안테나는 이걸 해볼까 하면 다 같이 달려들어서 뭔가 으쌰으쌰 하면서 아, 맞아, 맞아. 예를, 예를 들면 해외를 가보고 싶어. 근데 SM이 안테나는 가족적이 많으지. SM은 전혀 가족적이지 않았다 아니, 아니, 이런 얘기지. 좀 들어봐, 들어봐. 아니야. 이제 <웃음> 해외를 간다 그러면 안테나 해외를 간 적이 없어, 아티스트가 음, 같이. 어. 우리 부딪혀보자. 우리 한번 개척해보자. 약간 으쌰으쌰 하는 느낌으로 막다 같이 붙는다면 SM은 사실 모든 인프라가 다 갖춰져 있잖아. 그래서 내가 뭐, 나 중국 가고 싶어요. 그러면 어, 중국 오케이. 따다다다 일사불란하게 차차차차 되는 거야. 근데 이런 건 있는데 사실 시스템은 좋은데 다 
다 같이 뭔가 한 마음으로 가는 이런 거 아니에요. 왜냐면 정이 없다. 워낙 아티스트가 많다 보니까. S M 은 정이 없다. 네, 야 나가자마자 뒷담하는. 너말적으로 움직인다. 경제적으로. 개운이가 얘기한다 야. 그때 항상 얘기했잖아. 왜 숙소 마지막 마지막까지 있었던 멤버잖아. 맞아 맞아. 쫓겨났지. 어 왜? 어. 냉정하구나. 그래도 유예 기간은 좀 줬어. 음. 아니 근데 이거 나 얘기하고 싶어 생각해 보니까. 쫓겨났더라고. 아니 슈퍼주니어 때문에 슈즈 S M 에 연습하러 가는데 주차비 따로 알아서 내래. 아, 아 회사 나갔다고 이제 너. 아, 예 약간 슈즈로 차를. 슈즈 약간 그런 느낌이야. 어디 저 프로 스포츠 선수 외국에서 그런 거 많이 하거든. 음. 어디 팀에 있다가 음. 딴 데로 이적하자마자 S N S에다가 음. 원래 있던 팀욕 발탈발하게 하는 애들 있거든. 아니 그 약간 나 S N 아무래도 이제 S N 대기업이니까 규현아 너를 이제 산업 스파이로 본 거야. <웃음> 산업 스파이 <웃음> 나한테나 계속 소스를 S M 있는 소스를 계속 바깥으로 빼돌릴까봐 다 지운 거야. 나는 S M 사랑해. <웃음> 뭐야? 그럼 숙소는 지금 나오면 집은 어디 샀어? 사실 지금 난 영원한 S M 이니까 어. 예전 S M 사호 건너편에 있는 곳에 월세 들어갔어. 베네즈 보나 같이 갔다면서? 같이 나와. 그러면 어. 매니저랑 그 월세 반반에? 아 같이 사는 게 아니야. 아니 같이 살지 같이 같이 들어갔다. 아니 아니 같이 아니, 같이 아니, 같이 아니, 들어갔다. 아니, 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 넌 같이 살아? 같이 들어갔다. 아니 난안 들어가지. 그래서 넌 아니, 매니저랑 나, 같이 살아. 나는 난 절대 안 집을 안 같이 아니, 들어간 게 아니야. 저번에 원천은 경호가 특급 좀 났었는데. 경호 이랬어. 장독집 박사. 아니 신사 나와서 굉장히 오랜만에 적극적이야. 아니 근데 나 경호 형이 보는 거 알아. 어? 어? 이, 맞아 알아. 우리 번호도 알아. 얘는 처음 듣는 표정인데. 근데 연락을, 연락을 해본 적은 없어. 없어. 경훈이 <웃음> 번호 아는 연예인이 그렇게 많지 아니, 않은데. 이 친구도 경훈이 번호 2년 만에 땄는데. 오 대단하네. 그 가짜 번호인 것 같아. <웃음> 아니 사실 어떻게 보면 이층 하면 은 우리 그 옆에 보라하고 혜린이가 더 선배다. 그치 그치 그치. 그치 그치. 그치? 어, 스타쉽에 있다가. 훨씬 선배죠. 어. 나는 두 번을 옮겼어. 각자 장단점이 어떻게 있어? 각자라기보다 여기 한 군데만 있으면 여기에 룰만 계속 따라야 되니까 그거에 대한 좀 어려움이 있었는데 이제 옮기니까 아, 여긴 이렇고 여긴 이렇구나 그냥 이런 걸 알게 되는? 그리고 단점이라고 하면 은 다시 또 적응해야 되는 거. 그러니까 이 사람들한테 적응해야 되고 음, 그러니까 그런, 그런 거구나 이제 연애할 때도 이성 많이 만나라고 그러잖아. 음, 음. 소속사도 아. 이제 많은 소속사를 만나보고 음, 음, 음. 인생 소속사를 찾는 거구나. 어, 그치, 그치. 근데 그게, 아. 그게 근데, 근데 아직 좀 어려워. 결혼할 소속사 못 찾은 거야. 그러니까. 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 결혼할 소속사 못 찾은 거야. 그러니까. 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 야, 난 그럼 완전 첫사랑인데? <웃음> 또 언제, 언제 마지막 사랑을 찾게 될지 모르는 거지. 아, 회사랑 음. 이혼할 수도 있구나. 그치, 그치. 첫사랑이 그리움이 영원하듯이 음. 소속사도 첫 소속사에 대한 그리움이 있을 거야. 그러니까 보라 어때, 스타십? 어, 그래서 이제 지금 다시 뭐 옮겼다고 하기는 어렵지만 지금 살짝 스타쉽에 또 살짝 이렇게 어? 이렇게 발이 살짝 아, 그러니까 그, 들어가 있어. 그래 있어? 그럼 지금 살짝 들어가 지금 아, 자니 하고 있는 거야 자니. 다 만나봤더니 있어. 처음 만난 남자가 제일 내 스타일이어서 네. 규현이 말처럼 자니? 아, 아, 그, 그건 아니지만 아무튼 그 이유는 조금 있다가 공개할게요. 그래, 그래, 그래. 그래. 아니 그리고 내가 프로농구 팀이 10개 있는데 <웃음> 내가 무려 6개 팀에서 뛰었거든. 아, 계속. 박진의 박진. 어? 아니지. 이 형도 프로 바람 중이었어. <웃음> 내 아저씨를 <웃음> 인정해 주는 곳으로 아, 옮긴 거지. 불더 준대니까 간 거고 아, 한 건데. 박지치가 너무 크지 않아? <웃음> 아니, 박지도 <웃음> 큰 박지가. 어. 아니, 10개 팀 중에 6개 팀을 팀. 뛰었다면 최고 기록 아니야? 아니, 더또 왔다 갔다 하는 애들도 있는데 문제는 적응이 원래 있던 데서는 조금 뭐 내가 잠깐 부진해도 뭐라고 얘기를 안 해. 음. 원래 있던 팀이니까. TG3보 때? 아니 거기 안 꼈다고. <웃음> <웃음> 연세대 때 연세대 연세대. 연세대. 근데 어디서 돈을 많이 받고 가면. 부담되지. 부담스러워. 어, 그럼. 어, 어, 계속 그렇지. 뭔가를 내가 더 해줘야 될것 같은 음. 이 부담 때문에 음. 오히려 그치. 약간 스포츠들은 그렇다. 시합이 좀 말리고 이런 게 있다고. 음. 음. 아, 내가 원래 받으면. 그냥 뭐 계속 옮겨봐야 거기가 거기야. 그렇지. 내가 그걸 받지 말고 갔어야지. 맞아. 그러니까. 야, 뭐. 거저 뛰어? 그럼? <웃음> 거저 뛰어? 그럼? <웃음> 아니 뭐 거기서 거기라는 갑자기 정색을 하게 있어? 아니 너 말이 안 돼. 아, 아, 노래 명대사가 거저 뛰어? 노래 거저 하니? 그냥? 나, 나 계약금 안 받고 왔거든. 나. 아, 아니, 아니 스포츠하고 다르지. 나 스포츠랑은 좀 다르지. 이게 뭔지 모르겠어. 이게 너무 성리학게 적어놨는데 응. 그렇지 않아 라고 이렇게 무성리하게 적어 뭐가 그래. 그렇지 않다는 거야? 그렇지 않아? 그렇지 않아. 그렇지 않아. 뭐가 그렇지가 않아? 보통 이런 신곡이잖아, 신곡. 보통 느닷없이 아. 이런 거 나오면 신곡이지. 그렇지 신곡인가? 아. 
아, 그렇지 않아? 규현이 그렇지 않아? 표정이 약간 좀 그렇지 않아? 규현이 이런 정도 노래 별로 안 좋아해. 그래, 그래. 그래. 규현이 제목이랑 안 맞아. 야, 뭔가 그렇지 않아. 너무 옛날 노래. 규현이 이런 노래 제목 갖고 오면 안테나 바로 부러뜨린다. 야, 그렇지 아무도 뭐, 아, 모른다. 최백호 선생님의 그렇지 않아 막 이런 느낌인데. 규현이 이런 느낌 별로 싫어해. 그렇지 않아. 나오기도 전부터 초를 쳐. 야, 초친 단체로 신나서 초를 치는 거야? 초친다는 것도 너무 옛날 버전이야. 아, 이번 신곡. 아니, 사실은 내 신곡이야, 이번에 나와. 어, 그렇구나. 1월 9일 정도에 나와. 제목만 봐도 EDM이네, 그지? 그, 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 짜작곡이야? 이게 내 곡을 냈어. 근데 넣었다가 까였어. 아. 내 노래는 까이고. 규현이가 쓴 곡은 제목은 뭔데? 내가 쓴 곡은 잠깐만. 잘. 잠깐만. 아 진짜 지가 쓴 거. 서대문에서. 자, 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 자. 어, 서대문에서. 아, 잘 지내니, 잘 지내니. 잘 지내니. 그걸 못 외웠어. 잘 지내니? 되게 어려운 가수. 저 제목도 아닌데. 그러니까 그런 거를 잘 지내니. 핸드폰 보고. 10년 전에 신사 리허설한 건다 기억하면서. 잘 지내니. 항상 보면 발라드니까 아무래도 드라마 타이즈에서 여자 주인공이 있어야 될거 아, 뮤비 거 찍었어? 이제 곧 찍어. 다다, 다 다음 주에 누구랑 있어. 누구랑 누구랑? 여배우 있겠다. 여배우 누구? 어... 너도 연기하는 거야? 그러니까 원래 내가 1집에는 아이린. 광화문에서는 아이린. 어, 광화문에서. 2집에서는 밀리언 조각. 밀리언 조각. 고아라. 음. 3집부터 이제 혼자 하다가 음. 갑자기 생뚱맞게 유연석 형이랑 둘이 갑자기 뮤비를 찍고. 음. 브로맨스. 근데 브로맨스라고 하려고 그랬던 게 아니야. 근데 어쨌든. 고... 누가 봐도 둘이 왜 사랑하는 내용이냐 막 이제 팬들도 궁금해하고 그랬는데 드디어 뭐 8년 만에 그렇죠. 이제 여자 배우 아 9년 만이구나 누구 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 누구, 누구. 그 이제 DP로 좀 많이 이름 알리지 어, DP 하신 분그 어, 목소리 엄청 좋으신 분 여기 점 있고 원지한 씨랑 와 아, 진짜 예뻐 너 외기면 왜 기대가 돼 어? 그, 원래 아, 연애 연애 여자 연애 물하고 절대 교제 안, 안 한다고 했잖아 내가 또 언제 그랬어 <웃음> 아 한다고? 아니 아, 그, 그, 그럼 그, 그 그런 거에 대한 그 배우분하고 교제 없이 아니 전제로 교제 뮤직비디오 찍는 거 뮤직비디오 나오는 조건이 에헤이 저와 교제하셔야 합니다 그렇지 않아 보시면 되게 쉽다 내가 교제할 사기인가 아 근데 뭐 예전 라스에서 그런 적 있어 그냥 아 연예인분들은 뭐 너무 바쁘시기도 하고 연습생 좋아하잖아 그지 연습생 좋아하잖아. 너 무슨 말을 그렇게 아, 그렇지 않아 아 그렇지 않아, 그렇지 않아. 아 우리가 이렇게 깔걸 데뷔해서 그렇지 않아 아 이디에 이디에 계속 듣고 싶대 이디에 그그그그그그지 않아 그렇지 않아 그렇지 않아 잘 어울려 그냥 와 이디에 그냥이다 이게 그렇죠 다들 뭐라고 물고 뜨 하이에다들 맛있는 거 여기까지 하나 온 거야 지금 너 근데 크라이는 안 해? 예성이하고 예성하고 우리 슈즈 케이아라고 거기서 이제 저거 해야지 페퍼톤 루시드 포라고 맞아. 같이 해야지 크라이 넣는 거 해야지 자기 넣 크라이 넣는 거 해야지 자기 넣 크라이 넣 크라이 넣을 왜 크라이 넣 크라이 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 넣어 됐어 자 귀여운 예성 령욱이 부릅니다 말 따지자 여기서 시원히 달리고 있어 시원히 달리고 있어 와, 아니, 근데 무슨 그래서 크라이는 어떻게 해? 크라이, 크라이. KLY 그래, 예성, 리옥, 나 이렇게 셋이 유닛이 있잖아. 어쨌든 간에 이번 첫 앨범을 내는데 그래도 난 핑크 블러드니까 영원한. 그래서 예성 형이 리옥이한테 우리 그래도 한곡 넣는 게 어때? 라고 내가 부탁을 했는데 둘다 너무 오케이, 너무 좋은 기회고 너무 재밌을 것 같다. 그래서 이번 앨범에 수록곡을 넣게 됐어. KLY. 이제 지금 노래를 하겠다는 거야 지금. 아 그, 여기서 어, 신고. 어 근데 내가 충분히 불렀잖아. 그렇지 않아. 어. <웃음> 근데 규현이 지금 목이 <웃음> 괜찮아? 아 그래서 내가 오늘 너무 죄송스럽게도 음, 립싱크를 준비했어. 아. <웃음> 야 발라드를 립싱크로 해. 야 발라드. 화정적이다. <웃음> 야 진짜 희귀자 희귀다. 야너 이거 괜찮. 신호기 쓰레기 가면 임재범 형님이 규현 씨 제가 아는 형님 봤는데 거기서 립싱크 했고 <웃음> 이러시면 어쩌려고 그래. 규현 씨가 믿었는데. 규현 씨 내가 믿었는데. 오늘 시우리 인수리 심사위원들 아는 형님에서 립싱크 하면 어떡해 
저는 합격 못 시키겠습니다. <웃음> 그럼 어떻게 해, 재범이 형님이. 너 엄청 아끼지 마. 괜찮은데 어쩔 수 없이 오늘 또. 그래, 그래. 오케이, 그러자. 네. 일단 들어볼게, 우리. 네. 야, 뒤에 너무 림싱크 괜찮다. 야, 이거 림싱크 괜찮다. 그걸 왜 마셔? 그걸 왜 마셔? 나이 많았는데. 야, 나이도 아닌데 습관이야. 림싱크를 해도 열심히. <웃음> 좋아. 음. 맛있을 그래. 수 있지. 피아나 목을 안 나, 춤을 출수 있잖아, 그지? 어차피 EDM이라서. 춤춰야지, 어. <웃음> 춤춰야지. 어, 기대된다. 그렇지 않아. 귀여운 안테나에서 나오는 첫 번째 신고. 그러더니 약간 그러니까 투위 원래... 톤으로 바뀌었네. 그러니까 이게 창법도 바뀌었어. 응. 마이크 빼는 거 변짐 섭외 어... 스타일인데. <웃음> 너에게로 또 다시. <웃음> 김재주 선생님. <웃음> 어, 어, 이거 소리 다 들어갔겠지. 어, 다 어, 누가 들으면 AR 틀었는 줄 알겠다. 음. 오해하겠어 지금. 그러니까 음. 오해하겠어. 어. 시간이 좀 지나면 어. 이제, 이제 후배들이 또 나, 나오잖아. 음. 그렇지, 그렇지. 그러면서 음. 늦게 저 그냥 모든 회사의 분위기가 후배 쪽으로 무게 중심 넘어간다. 아무래도 좀 서운한 것 감정이 생기. 그러면 회사를 나가는 거지 이제. 아, 그렇게 되면. 아, 그럼 이제 회사를 이제 나가서. 규현이가 못 참은 거지 더 이상. 어. 아 참다 참다가. 아, 좋은 질문이야. 아니 바로 아니 내 솔로곡이었던 넥스 레벨을 그러니까. 에스파를 줘. 넥스 레벨 니꺼였는데. 갈라지게 갈라지게. 아니 갈라지게. 완전 찰떡이잖아. 아니 근데 그게 아니라 그게... 당연히 회사 입장에서는 신인을 키워야지. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 이미 하고 이미 잘 하고 있는 애들 키워서 뭐해? 자리 잡은 사람들 새로운 그렇지. 애들 계속 키워야 돼서 나는 그런 거는 완전 찬성해. 어떤 한 팀이 있으면 그 중에 제일 튀고 이런 애들은 회사 신경을 많이 써요. 저 어디 가는 거 아니야? 막 이래가지고 음. 이런 애들. 아 그렇지, 음. 그렇지, 그렇지. 근데 의외로 이런 애들은 진득해. 있어. 어, 맞아, 맞아. 저요. 불만도 없고. 키도 안 내고 아 괜찮아요 괜찮아요 조용하게 있다가 <웃음> 나갔네 이런 애가 나가지 <웃음> 정확해요 어, 정확해 누가 봐도 스타일상 나가도 얘가 나갈 줄 알죠 <웃음> 맞아 얘는 있는데 아... 아무 불만 없이 조용하게 있다 근데 나는 있잖아. 그랬던 건 사실 왜 나갔냐면 아... 그것도 있었어 내가 18년 이 회사에 있었는데 아... 와, 18... 뭔가 이제 아... 한번더 계약하면 이제 40대가 되잖아 아... 그래서 그냥 마지막 맞아. 도전해보고 싶어 도전하고 후회하고 그래. 싶었어 근데 왜 안테나로 갔어 하필? 근데 잘 생각해보면 내가 예능도 하고 가수도 하고 뮤지컬도 하고 막 하는데 이거를 다 같이 하는 회사가 그렇게 많지가 않다. 아니 근데 SM의 강호동 그리고 안테나의 유재석 미스틱의 김영철 이렇게 약간 3인 구도 3파전 있었어. 3파전 있었어. 3파전 있었어. 3파전 있었어. 근데 왜 아, 미스틱이 제일 아니야. 활동하긴 빠르지. 그렇게 예능하니까 좀 미안해 됐다. 배우가좀 미안해 돼. 왜냐면 상대가 아, SM 예능 하면 반이야. 예능 미스틱대장 너무 너무 대장 3대장 3대장 3대장이 근데 솔직히 말하면 나는 혼자 회사 차리려고 그랬었어 맞아 오. 근데 그거를 조언 받으러 다니다가 설득 당, 당 그래서 아 근데 왜냐면 그건 아쉬울 것 같아 한꺼번에 예나 콘서트 SM 타운 어할때 거의 이제 못 가는 거 아니야? 아니 슈즈 멤버 있으니까 에이 그래도 우리 슈즈로 계약했잖아 슬쩍 문자 보고 문자 보고 가자 우리 SM 타운 MC 소장훈이야 SM 타운 MC 없어 아이 오래 이만해 
matter.